আসসালামু আলাইকুম আমি কানিসমাদ মহদ দা টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত এর আগের পর্ব আমাদের ধ্বনি পরিবর্তন নিয়েছিল এর আগের পর্বে আমরা ধ্বনি পরিবর্তন কি এই সব শিখেছি এবং শিখেছি স্বরাগম এবং স্বরালোপ সেই স্বরাগমকে আবার তিনটা ভাগ ছিল স্বরালোপের আবার তিনটা ভাগ ছিল কিন্তু এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে অসমীকরণ অসমীকরণ তার নামেই শুনে বোঝা যায় যে তার সমীকরণ মিলছে না অর্থাৎ কি সবার অঙ্ক মিলে এই অসমীকরণের অঙ্ক মিলে না মূলত আমরা জানি অ অসমীকরণ মূলত আমরা জানি দুই যোগ দুয়ে চার হয় মূলত দুই যোগ দুই হওয়ার কথা ছিল চার কিন্তু এই অসমীকরণের ক্ষেত্রে জিনিসটা একদমই ভিন্ন এদের সমীকরণ মিলবে না এখানে দুই যোগ দুই হয়ে যায় পাঁচ অর্থাৎ কি এদের সকলের অঙ্ক মিলে সকলের সমীকরণ মিলে এই অসমীকরণে কখনোই সমীকরণ মিলে না যেমন আমরা যদি উদাহরণ দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবো যে কি বলতে সাপু বা ম্যাম কি বলতে সেগুলো দেখেন নর্মালি টপ যোগ টপ টপ যোগ টপ মূলত হওয়ার কথা ছিল কি সমীকরণ অনুযায়ী যদি টপ যোগ টপ হতো তাহলে হওয়ার কথা ছিল টপ টপ কিন্তু এই ধ্বনির পরিবর্তনের জন্য বা দ্রুত উচ্চারণ করতে যে অনেকে টপ যোগ টপ 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 না বলে বলে টপা টপ টপা টপ ঠিক তেমনি আবার অনেকে গব যোগ গব গবা গব বলে ফেলে যেখানে হওয়ার কথা ছিল গব গব যদি আমি বলি গম যোগ গম গমা গম যেই জিনিসটা আমি বলি না কেন একই রকম দুটো জিনিস ছিল টপ টপ কিন্তু মূলত তাদের মধ্যে যখন আমরা এটাকে যোগ করে উচ্চারণ করি তখন তাদের মধ্যে কে এসে বর্তিস একটা স্বরে আ স্বরে আ যুক্ত হবে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মূলত হওয়ার কথা ছিল টপ টপ সেখানে হয়ে গেল টপা টপ দুই যোগ দুই হওয়ার কথা ছিল চার সেখানে হয়ে গেল পাঁচ অর্থাৎ কি অসমীকরণ তার নামের মধ্যেই তার বর্ণনা বিশ্লেষণ করে ফেলে অসমীকরণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে সমীকরণ হচ্ছে না অর্থাৎ কি টপ যোগ টপ টপা টপ গব যোগ গব গবা গব অর্থাৎ মাঝে একটা আ যুক্ত হলে সেই ধ্বনির পরিবর্তনটিকে বলে অসমীকরণ অর্থাৎ অসমীকরণে আশা করি কারো আর কোনো সমস্যা থাকবেন এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ওপিনিহিতি এখন ওপিনিহিতি জিনিস আমরা একটা পরিবার দ্বারা মনে রাখবো যে একটা পরিবার যেখানে বাবা মা এবং সন্তান ছিল সন্তানটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেলে সেটাই ওপিনিহিতি আমরা এক্সাম্পল যদি দিই তাহলে আরও অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আপনারা ওপিনিহিতি আবার অনেকে ওপিনিহিতিকে নিহত বলে ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওপি মারা যাবে অর্থাৎ বলতে হবে ওপিনিহিতি ওপিনিহিতি যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব ওপিনিহিতিতে ওপিনিহিতি মূলত হচ্ছে চারি থেকে চার এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যে এর আগের পর্বে আদি সরগম বা মধ্য সরগম শিখে আসছে এটা তো মধ্য সরগম হওয়ার কথা কারণ মাঝে একটা রসই আসছে মাঝে যখন কোনো স্বরবর্ণ আসে সেটাকে মধ্য সরগম বলে কিন্তু না আমরা যদি ঠিক ভালোভাবে লক্ষ্য করি আমাদের এই উদাহরণের দিকে তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে কিন্তু মাঝে কোনো রসই আসেনি এখানে একটা রসিক কার ছিল সেই কারটাকে রসয়ে আনা হয়েছে অর্থাৎ কি ফলে সে ছোট ছিল পরে সে বড় হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আবার আমরা আরও যদি কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি যেমন আজি থেকে আইজ আজি থেকে আইজ এই আজি থেকে যে আইজ এখানেও কিন্তু কোনো রসিকা রসই আসেনি যে রসিক কার্ডটা ছিল আমাদের সেই কার্ডটা বর্ণে পরিণত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কি ছোট ছিল সে বড় হয়ে গিয়েছে যদি আমি আজ থেকে আইচ বলতাম যদি আমি আজ থেকে আইচ বলতাম সেই ক্ষেত্রে এটা হতো আমাদের মধ্য সরাগম কারণ এখানে কোনো রস রসই বা রসিকার ছিল না মাঝে একটা স্বরবর্ণ এসেছে আর মাঝে কোনো স্বরবর্ণ আসে সেটাকে মধ্য সরগম বলে তো মূলত ওপিনিয়ে আর মধ্য সরগমে আমরা প্রায় সিমিলার এরা এই জন্য আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করে বলি সুতরাং চারি থেকে চাই বলি আমরা আজি থেকে আইচ বলি এগুলোতে আমাদের কারো কোনো সমস্যার কথা না আমরা সবসময় মনে রাখবো ওপিনিয়তি তখনই হবে যখন কোনো কার বর্ণে পরিণত হবে এবং এই কার সাধারণত হয়ে থাকে রস্যিকার বা রস্যুকার যেমন আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি সাধু থেকে সাউথ এখানেও কিন্তু আমরা বলতে পারতাম যে মাঝে একটা রস্যু আসছে তার মানে কি এটা অবশ্যই মধ্য সরাগম না আমি এর আগে এক্সাম্পল যেমন বলেছিলাম এখানে রস্যি কার ছিল ঠিক এই এক্সাম্পলও যদি আমরা দেখি তখন আমরা দেখবো এখানে একটা রস্যু কার ছিল যেটা রস্যুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কি যখন কোনো রস্যি কার বা রস্যু কার কোনো বর্ণে পরিণত হয়ে যাবে সেটাই মূলত আমাদের ওপিনিহিতে আর এটা আমার মনে রাখার জন্য সবসময় মনে রাখবো যে ছোট যে ছিল পরিবারে সে বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ কি অতীত থেকে ভবিষ্যৎ এটা হচ্ছে আমাদের ওপিনিহিতি এখন কথা হচ্ছে ওপিনিহিতির এই এক্সাম্পলগুলো আমরা খুব সহজে বুঝে ফেলি যে এগুলো ওপিনিহিতি কিন্তু এই ওপিনিহিতির মধ্যে কিছু এক্সাম্পল আছে যেগুলোকে আমরা দেখে বুঝে উঠতে পারি না যে এটা কি ওপিনিহিতি নাকি মধ্য সরাগম যেমন আমি যদি বলি বাক্য থেকে বাইক 
বাক্য আমরা যদি দেখাই সেই ক্ষেত্রে এই বাক্য থেকে বাক্য এটা কিন্তু দেখে অনেকে এখনই ধরে নেবে যে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই মধ্য সরাগম কারণ কি মাঝে একটা রস রসই আসছে এখানে তো কোনো রসিকা ছিল না কিন্তু না যদিও এটা দেখতে মধ্য সরাগমের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু রসিকা না থাকা সত্ত্বেও এটা কিন্তু আমাদের ওপি নিহিতি কারণ কি আমরা যদি এর আগের দিনে যে আমরা একটা পর্বে এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম যে প্রীতি থেকে পীড়িতি সেটা যদি দেখাই প্রীতি থেকে প্রীতির এক্সাম্পলে যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এর আগের পর্বে দেখিয়েছি যে প্রীতিকে যদি আমরা ভাঙি সেক্ষেত্রে কি আসে প্রকে যদি আমরা ভাঙি সে কিন্তু পযোগ র ছিল তাই না পযোগ র আর এই প্রীতিকে যদি আমরা ভাঙতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু পযোগ রসই যোগ র এসে পড়ছে অর্থাৎ কি প্র যে একটা যুক্ত বর্ণ এটা যে একটা যুক্ত বর্ণ ছিল সেই যুক্ত বর্ণের মাঝে একটা রশিকার আসছে এই যে এখানে একটা যুক্ত বর্ণ আছে প যোগ র যেটা দ্বারা প্র হয় প্রকে যদি আমরা ভাঙি প যোগ র আসে ফার্স্টে আর এখানে যদি আমরা ভাঙি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় প যোগ রসই যোগ র এটা আমরা আগে পর্বেই দেখিয়েছি যে প যোগ রসই যোগ র এখানে একটা যুক্ত বর্ণের মাঝে বা যুক্ত বর্ণের মধ্যে একটা স্বরবর্ণ এসেছে তাই এটা মধ্য স্বরাগ কিন্তু আমরা যদি বাক্য থেকে বাক্যতে যাই সেক্ষেত্রে যদি আমরা এটাকে বর্ণ বিশ্লেষণ করি এটা উচ্চারণের দিক থেকে যদি আমরা বর্ণ বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় প যোগ আ যোগ ক যোগ ক কারণ বাক্য আর এখানে যদি আমরা বাক্যকে বর্ণ বিশ্লেষণ করি সেই ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম একই জিনিসই থাকবে শুধু একটা আয়ের পরে রসই আসবে ব যোগ আ যোগ রসই যোগ ক যোগ ক সুতরাং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ক যোগ ক ছিল বা যুক্ত বর্ণ ছিল এই যুক্ত বর্ণ আর এই যুক্ত বর্ণ কিন্তু একদম ঠিকই আছে এখানে কিন্তু যুক্ত বর্ণের মাঝে এই রশ্বিকারটা বা রসই আসেনি যদি এটা যুক্ত বর্ণের মাঝে রসইটা আসতো সেই ক্ষেত্রে সেটা হতো মধ্য সরাগম সুতরাং আমরা মনে রাখব এই ওপিনিহিতি শেখার সময় এরা যুক্ত বর্ণ আলাদা করে না সুতরাং আমরা এভাবে মনে রাখবো যে ওপিনিহিতি যুক্ত বর্ণকে আলাদা করে না কিন্তু মধ্য সরাগম প্রীতি থেকে পীড়িতি যুক্ত বর্ণের মাঝে রশ্মি রসই বসেছে এই মধ্য সরাগম যুক্ত বর্ণকে আলাদা করে ওপিনিহিতি কখনোই যুক্ত বর্ণকে আলাদা করে না এবং আর একটা মনে রাখবো পরিবার দিয়ে যে পরিবার একটি ছোট সদস্য ছিল রশ্মিকার সেটা রসয়ে পরিণত হবে পরিবার একটি ছোট সদস্য ছিল রস্যু কার সেটা রস্যুতে পরিণত হবে অর্থাৎ কি কারগুলো বর্ণে পরিণত হবে এবং এরা যুক্ত বর্ণকে কখনোই আলাদা করবে না এভাবে আমরা খুব সহজে ওপিনিহিতি এবং মধ্য সরাগমকে আলাদা করব আর ওপিনিহিতি পয়েন্টটা শিখে ফেলবো এবং এরপরে আমরা যে পয়েন্টটা শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব এখন আমরা দেখব দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব এই দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব আমরা প্রথম পর্বে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আমরা যখন কোনো কথা জোর দিয়ে বুঝাই সেটাই দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব যেমন আমি যদি বলতাম যে আমি প্রথম পর্বে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে এই পর্বগুলো দেখলে তোমাদের ধ্বনি পরিবর্তন থেকে পাকা কমন পড়ে যাবে তখন যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে সত্যি কি কমন পড়বে আমি বললাম হ্যাঁ পাক্কা কমন পড়বে তো এই পাক্কা যেটা আমি বলছি সেটা অবশ্যই আমি জোর দিয়ে বলছি অথবা আমরা যদি আমাদের মাকে বলি যে মা আমাকে সকাল সাতটার দিকে ডাক দিয়ে দেবো দেখবেন মারা কিন্তু সবসময় একটু আগে ডাক দেয় এবং তারা জোর দজন কী বলে এই তাদেরই ওঠো সকাল হয়ে গেছে সকাল হয়ে গেছে তারা কী বলতেছে সকালকে সকাল বলতেছে অর্থাৎ কি কোনো কথা জোর দিয়ে বুঝাই সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব তারা লিখি অর্থাৎ কি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হচ্ছে যখন আমরা কোনো কথা গুরুত্ব দিয়ে বুঝাবো গুরুত্ব দিয়ে বুঝাবো গুরুত্ব দিয়ে বুঝাবো অর্থাৎ কি পাকা থেকে পাক্কা পাকা থেকে পাক্কা এখানে আমি কি সাজেশন বা এই পর্ব যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝানোর জন্য কি পাক্কা বলেছে এই কটাকে দুইবার উচ্চারণ করা হচ্ছে দ্বিত্ব করা হচ্ছে যেমন সকাল থেকে সকাল এই সকাল থেকে সকাল সেটাও কিন্তু দ্বিত্ব ব্যঞ্জনেরই উদাহরণ কারণ কি এখানে আমি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যে আমার আম্মু যে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কি বললো যে সকাল হয়ে গেছে সকাল হয়ে গেছে যে তাড়াতাড়ি উঠো এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে কয়ের জায়গায় কী করা হয়েছে কটাকে দ্বিতীয়বার বা ডাবল উচ্চারণ করা হচ্ছে তাই এটাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বলে সুতরাং আমার মনে রাখবো যখন কোনো কথা গুরুত্ব দিয়ে বোঝানো হয় বা জোর দিয়ে বোঝানো যেমন পুরান ঢাকা মানুষরা কিন্তু বিরিয়ানি বা এসব তারা তেহেরি খেয়ে থাকে তাদের কিন্তু কথায়ও অনেক জোর থাকে তারাও কিন্তু এরকম বেশি বেশি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ব্যবহার করে থাকে যে হ্যাঁ এটাই করো সকাল করে ফেললো সকাল থেকে করতেছি পাক্কা এরকম হয়ে যাবে মানে তারা কিন্তু খুব জোর দিয়ে কথা বলে তারা যে জোর দিয়ে কথা বলে সেটাও কিন্তু দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব তারা ক
ধনী বিপর্যয় এক্সাম্পল যদি আমরা দিতে যাই সেই ক্ষেত্রে আগে লিখে নেই ধনী বিপর্যয় এখানে যদি আমরা দেখি যে ধনী বিপর্যয় জিনিসটা কি আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যে ধনীর পরিবর্তনের আর একটা কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোনো কথা খুব দ্রুত বলতে চাই তখন আমরা একটা ধনী পরিবর্তন করে ফেলি যেমন আমরা রিক্সাকে রিক্সা বলি ফেলি যেমন আমি আজকে যখন এখানে আসছিলাম তখন আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম যে এই রিক্সা যাবে তখন উনি বলল যে না আমার রিক্সা নষ্ট অর্থাৎ কি আমি রিক্সা বললাম সে বলল রিক্সা কিন্তু আমরা দুজন কিন্তু একই জিনিস বুঝাচ্ছি রিক্সা দ্বারাও আমি যা বুঝাচ্ছি রিক্সাওয়ালা রিক্সা দ্বারাও সেম জিনিসই বুঝাচ্ছে অর্থাৎ কি আমি একই জিনিস বুঝাচ্ছি কিন্তু এখানে কি হচ্ছে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়ে উচ্চারণের পরিবর্তন হচ্ছে এই রিক্সা থেকে রিক্সা এটা আমাদের ধনী বিপর্যয় একটা উদাহরণ অর্থাৎ কি যখন বর্ণ সবগুলো একই থাকবে বর্ণের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এখানে বর্ণের পরিবর্তন না হয়ে শুধু বর্ণগুলো জায়গা পরিবর্তন করবে অর্থাৎ এখানে পয়েন্টে যদি আমি লিখি বর্ণগুলো বা বর্ণটি জায়গা পরিবর্তন করবে অর্থাৎ কি বর্ণগুলো বা বর্ণটি জায়গা পরিবর্তন করবে যখন কোনো বর্ণ বা বর্ণটি জায়গা পরিবর্তন করবে সেটাই মূলত ধনী বিপর্যয় যেমন রিক্সা থেকে রিক্সা এখানে আমি রিক্সা দ্বারাও যেটা বুঝাচ্ছি রিক্সা দ্বারাও কিন্তু অন্যরা এটাকে একই জিনিস বুঝাচ্ছে এমন না যে আমি রিক্সা দ্বারা প্লেন বা ঠেলা গাড়ি বুঝাচ্ছে আর সেই রিক্সা দ্বারা অন্য কিছু বুঝাচ্ছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাদের অর্থ ঠিকই আছে শুধুমাত্র উচ্চারণের বা আঞ্চলিক কোনো কারণে বা কোনো দ্রুত বলার কারণে উচ্চারণের পরিবর্তন হচ্ছে আর এই বর্ণগুলো একই রেখে বর্ণের শুধু জায়গা পরিবর্তন করে যে ধনী পরিবর্তনটা হয় সেটাই হচ্ছে মূলত ধনী বিপর্যয় সুতরাং আজকে আমরা এই পর্বে মোট চারটা ধনী বিপ ধনী পরিবর্তন শিখলাম প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওপি নিহিতি বা অসমীকরণ প্রথমটা ছিল অসমীকরণ অসমীকরণ খুবই সহজ ছিল যে যার সমীকরণ মিলবে না যার দুই দুয়ে পাঁচ হয়ে যাবে সেই অসমীকরণ এই পরেরটা যেটা শিখেছিলাম ওপি নিহিতি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ওপি নিহিতি এটা থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে বলা যায় না আসলে এক দুটা হলো আসবেই মানে আমাদের যে ধনী পরিবর্তন থেকে কোয়েশ্চেন আসে ঘুরে ফিরে এই ওপি নিহিতি থেকে আসে কারণ কি এই ওপিনিহিতি এবং মধ্য সরাগম যেটা দেখতে কিন্তু প্রায় এক রকম কিন্তু এদের পার্থক্যটা কোথায় একটা যুক্ত বর্ণকে আলাদা করছে আর একটা যুক্ত বর্ণকে আলাদা করছে না সুতরাং আমরা এর দ্বারা মনে রাখবো যে যা যেটা যুক্ত বর্ণকে আলাদা করে না এবং যেখানে একটা পরিবার দ্বারা আমরা বুঝেছিলাম যে পরিবারের সদস্যদের ভিতরে যখন একজন যে ছোট ছিল বা সন্তানটা বড় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কি সরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে আর এই কার যখন ঠিক সেই বর্ণে পরিণত হয়ে যাবে যেমন রশ্মি রশ্মিকার রস্যে পরিণত হয়ে গেল রস্যুকার রস্যুতে পরিণত হয়ে গেল এই যে পরিবর্তন হয়ে আসছে ছোট থেকে যে বড় হয়ে যাচ্ছে এই পরিবর্তনটিকেই কিন্তু বলছে ওপি নিহিতি এবং সেটা অবশ্যই যুক্ত বর্ণকে আলাদা করবে না যদি সেই ক্ষেত্রে যুক্ত বর্ণকে আলাদা করে ফেলে এবং দেখতে যদি মধ্য সরগমের মতো মনে হয় সেটা অবশ্যই মধ্য সরগম হবে কিন্তু যখন আমরা দেখবো দেখতে মধ্য সরগমের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু যুক্ত বর্ণকে আলাদা করছে না সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে যুক্ত অবশ্যই ওপি নিহিতি বলবো এবং তিন নম্বরে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণকে দুইবার উচ্চারণ করছে এখানে সেটা কেন হয়ে থাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বা কোনো কথাকে জোর দিয়ে বলার জন্য যেমন পাক পাক্কা এই পর্বগুলো দেখলে তোমাদের ধনী পরিবর্তন থেকে কমন পড়ে যাবে এই পাক্কা আমি জোর দিয়ে বা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলছি যে হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই পাক্কা বলার সেটা কি কী দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বলা হয়ে থাকে আর এরপরেটা হচ্ছে ধনী বিপর্যয় অর্থাৎ কি বর্ণের কোনো পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র জায়গাটা পরিবর্তন করবে তারা ক আর স ক সয় ছিল শুধু ক শয়ের জায়গায় এসেছে স কয়ের জায়গায় চলে গিয়েছে সুতরাং কি ধনী বিপর্যয় হচ্ছে বর্ণগুলো শুধু জায়গা পরিবর্তন করা সুতরাং আমরা এই পর্বের মাধ্যমে এই চারটা ধনী পরিবর্তন শিখেছি এবং আশা করি এই পর্ব দেখার পর থেকে এই চারটে আর কারো কোনো সমস্যা থাকবে না এবং পরবর্তী পয়েন্টগুলো শিখার জন্য বা পরবর্তী পর্বগুলো দেখে আমরা ধনী পরিবর্তনের পরবর্তী পয়েন্টগুলো শিখে ফেলবো এবং এই জন্যই পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম